。另外呢，为什么中国共产党他本来没有打算去？有效的实施这些基本人权和基本自由，但是又在宪法第二章里边赋予了这些基本人权和自由呢？答案就是在现代性之后，宪法、人权等等，它它是和政治正当性连在一起的。我们有一节专门讨论 political legitimacy， 政治正当性，或者呃，更多的人用政治合法性这样一个概念。那么。那么共中共想要通过这些基本的权利、基本的自由，告诉外界，看中国的宪法，它还是呃尊重公民基本人权的，还是有这个基本自由的。那么在这样，他就无论在国内还是在国际上，获得了一个象征意义的政治正当性。这是我我对这个问题的啊理解，嗯。那么党章和宪法，很显然，中国的共产党的党章，它，它不是宪法的一部分。那么在实际这个权力运行当中，共产党它控制着所有这些最重要的政府部门，它控制着立法，控制着行政。控制着司法与军队等等啊，所有的这些包括包括这个经济，包括社会组织，都是在共产党的控制之下。在这样一个一党制之下，在这样一个党国体制之下，宪法是不可能有真正的最高的地位的。那么，那么宪法不但不是最高的法律，它甚至在在整个的这个法律体系当中，我们看它实际的操作来看。它也是非常非常低阶的一个东西，没有人把宪法当回事，没有法官、律师把宪法当回事。但是，但是中共他又把宪法作为一个、作为一个战场、作为一个工具，来为他自己的这个权力垄断来服务。他把他自己的一些。呃，新的意识形态、新的这个权利话语来写进宪法，那么他也利用利用修宪的机会来，呃，实现他自己的目的，比如说习近实现呃习近平个人独裁的目的等等。那么在民间呢，我们也也是把宪法作为一个战场，试图在中国推动违宪审查制度的建立，试图在法庭上来。落实这些宪法的所规定的基本人权和基本自由，我们以后会讨论到中国的维权运动。那么，维权运动一个最核心的思想、最核心的一个做法，就是在法庭上去捍卫宪法权利。在法庭上，我们据理力争说，宪法有言论自由、有信仰自由。那么，你为什么去去仅仅因为他的一篇文章，仅仅因为他的言论就去？给他判刑，为什么仅仅因为他的信仰就去抓他？那么这是就是宪法作为战场。我们讨论到在清末的时候，宪法呃，中国面临着嗯、呃、非常非常重大的深刻的变局。那么这个变局呢，不仅仅是两千多年的皇权专制面临西方的民主宪政这样一个新的潮流，而且呢，它也是一个嗯。呃农业社会面临呃工业社会面临工业革命的挑战，那么，那么当然在在李鸿章他讲这个三千年未有之变局，他主要考虑的是中国过去三千年的威胁，主要是来自于陆地，来自于北边或者西边的那些其他的民族，而而在鸦片战争之后，中国的威胁不再来自于大陆，而是来自于海洋。嗯，不管怎么样，在在辛亥革命之后，中国建立了亚洲第一个共和国。那个时候，基本上可以说，政治制度它走在了社会、走在了文化的前面。很多中国已经建立了一个共和民主体制，但是很多官员还是。作为作福，还是停留在皇权时代的那种当官的心态。那么很多民众，他仍然习惯了做臣民，他没有这样一个在新的民主制度下
呃生活的习惯，没有这样一个呃维权的意识，没有最基本的人权意识和民主意识，所以政治走在了社会的前面。而在今天，恰恰相反。社会走在了政治前面，很多民众有了宪法意识，有了人权法治意识，有了维权的行动，有了有了这些最新的这个呃当代民主宪政的概念。但是呢，这样制度，共产党这些利益集团他们所坚持不放弃的一党制，已经远远落后在了这个社会之后。这是我们今天和。我们讨论到一九零八年中国第一部宪法的时候非常不同的地方。那么今天的中国共产党已经，呃，不但和整个国际的潮流背道而驰，而且远远落后于，呃，民间社会的思想、民间社会的意识。它已经完全和社会发展趋势相相冲突、相敌对。但我先要补充两点。第一点是说，这个宪法第二章为什么有公民权利？我不认为是象征意义给西方看，我认为是给公民看，而给公民看是在这个父母官的这个概念下面，或者政府给公民多少好处。就共产党的政府现在的政党性是基于我们给你们公民很多好事情，给你们富裕，给你们一个强国，给你们骄傲，给你们可以爱国，给你们贫困等等。而且我们也给你第二章列出来的很多好处，我认为是这么一个意思。嗯、um, ，第二点比较复杂，你呃这个呃，汤表可能会帮帮我这个说明啊，为什么去呃法院诉讼，政府在美国可以成功，在中国不能成功的理由，我认为是取决于，主要取决于两种。法治系统的区别，美国是 common law， right？ 叫、so、common law 不知道怎么说明。普通法，普通法，但是普通法的意思是，这个呃，法院有解释或者呃 interpret， right？ 解释，对，呃，立法。立法机关所通过的法律的意思，所以这个意思，因为有很多具体的情况，所以这个呃，立法机关不能提前提前，就是说知道后来会发生什么具体情况，之所以呃，要法要这个法官去解释这个。这个呃，这个呃，法律对于某一个具体的情况有这么一个意义，包括宪法，包括宪法，这个最高法院的 Supreme Court 可以解释宪法的意思，因为宪法很短、很简单，也很老，所以呃，你你呃，后来呃，几百年之后碰到一些具体的问题的话，这个宪法的意义不好解释。法官可以解释他，法官一解释这个宪法的意思的话，这个就成为所有别的，就是说，他以后就成为法律。So， 呃，这样的话，这个这个法律会发展，它会它会演变。呃，这个给一些律师一个机会。搞一个所谓的 impact litigation， 这个怎么翻译？呃，影响性诉讼。OK， 影响性诉讼的意思是说，我作为一个律师，我只能够找到一个非常漂亮的一个、非常合适的一个案件的话，我可以把你搞到最高法院。我如果胜的话，这个就成为一个新的政策，全国有效。So, you, for example, the Brown versus Board of Education, right? 1954年
呃，这个 NAACP， 呃，在这个发言诉讼诉讼谁，我忘记什么地方的这个教育委员会，说你不可把黑人和白人分到呃，不不会 segregate， 不会分种族，在呃不不不同的学校要要混合各各个种族学生在一个地方，呃，他们呃。呃，这个诉讼是成功的，之所以后来这个 segregation 就成为非法。它虽然还还存在，但是它是非法。So another 呃、uh, ，还有一个例子，比方说 Roe v. Wade， right？ 这个 abortion case， 呃、uh, ，你一成功的话，你就呃、uh, 全国 ，what do you say？ You sort of sweep the board， you win the entire chess game <laughs>。不知道怎么说。Uh, um, <laughs> in other words, you win the entire country, oh, just overnight, from Hejo Chung Bit by. And then, whole I Jake of Roe v. Wade, yeah, by Dobbs v. Jackson Women's Health, by by Chang Fa. So, Jake, Jake of Fa Yuan Jo Chung Wei Ge Xian Fa. Ni 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 Ya Ti Dao Xian Fa Jo Chung Wei Ge Ge Ge. 分斗的呃场合，呃，但在美国的话，你如果可以胜的话，这个就全胜百分之百胜。那么中国的话，按照中国的法治的体系的话，这个逻辑不存在，因为中国是一个 civil law framework。怎么翻译？像大陆法系或者民法法系。大陆法系或者民法法系的意思就是说，一个法院的决定就为于当那个案件有效，而不影响别的案件。后来 ，so， 呃，你的朋友 Mark 家或者那个 Mark 家的那个学者提出的两种。例子，一个是七五零案，一个是你们的孙志刚案。是比较例外，因为按按按道理，这这种这种，虽然当时在那个短期的时候，有一些律师认为我们可以利用这个呃呃冲击性的诉讼，呃影响性诉讼的这个例子，在在中国会发展中国的法律的话，但实际上这个办法不太适合于。中国，而且中国的这个这个民法系统是比较普通，不光光是中国，这个法国有，日本有，很多国家有。这实际上，这个美国的美国的他们普通法的制度是比较少见的。就刚才连友教授讲的这些很有意思。当然，中国作为呃罗马法系或者叫民法法系、大陆法系。它和英美法系或者叛逆法系，呃，普通法系有有很不同的地方。但是呢，无论是当今的这个大陆法还是英美法，它都有类似的就是违宪审查机制。而且呢，我们讨论法治国家的话，它都有独立的司法。所以这个司法是否独立是最关键的。如果没有司法独立的话，那么民众。无论是在宪法案件还是其他的案件当中，都很难去通过司法来实现公正，来实现这个维护权利的目的。嗯，关于中国宪法的影响，他问到的是，嗯，一方面法律被认为是统治的工具，另一方面呢，中国有比较强烈的民族主义思潮，那么这种。民族主义思潮和法律的这种工具主义，会不会是中国宪政转型的一个阻碍呢？那简单的回答就是，这个它肯定是中国实现民主宪政的一个障碍。这种把法律当做工具，而且呢，这种强烈的仇外情绪和民族主义思潮，嗯，它会会在中国的这个民主化过程当中是非常负面的东西。然后他问到，如今中国公民的人均受教育程度提高
以及社会老龄化的情况下，宪法的内在矛盾是否在网络舆论的环境下有可能自上而下的改变呢？最近有一个人去一个超级呃市场，带呃机机关枪 ，several 呃 guns， 嗯，公开给大家看。而且他去那个厕所里面，开始把他们搞得干净，把他们搞得这样那样的话，警察来了，警察应该抓还是应该不抓？呃，很难说，因为他没有带那个枪，不是违法，但是也是威胁，很很怕他开始开始 ，you know， shoot 的话会杀很多人，所以这个就是一个难题 ，it's a 真的一个 dilemma。警察跟公民的关系，啊，美国，所以我要承认，就是说，美国当然是面临这个，呃，美国警察当然是面临，而而且警察做警察也很危险，对不对？中国跟美国的区别大概是。你被抓进去之后，或者被警察给打之后，或者怎么样之后的话，你还可以去法院，呃，你还可以请一个律师，呃，呃，呃，做你的代表在法院，呃，起诉警察，呃，可以维护你的权利。当然，这个后果会怎么样？有的，有的好的例子，有的坏的例子。但是在中国的话，因为警察。这个法院，这个呃 ，procuracy， 我忘记怎么说。警检察院，检检察官，三家，三个三三三个这个呃部位是一家，这个一家受这个呃地方的党委党委这个指导的话，所以你作为一个。鼓励的公民的话，你没有别的路，你他们都都同意对待你。这个可能是这个回答这个第一跟第三条的问题的一个呃一个局部的回答。嗯，对，我们知道，在美国二零二零年有一个影响非常大的，引发引发这个 Black Lives Matter 运动的。嗯 ，George Floyd 的案件。那么在前不久，大概几个月之前，也看到一个照片，忘了在中国什么地方，一个一个嗯，呃，抗议者被警察或者是其他的什么什么执法人员，嗯，跪在脖子上，就很很类似的场景。但是我们知道，嗯，首先呢，在呃。我们要看这种事情是是呃制度性的，还是说某一个呃某些个别的这个警察他们的他们的事情？那么在在中国，警察滥用权力就是制度性的。第二呢，我们看到那个导致弗洛伊德死亡的那几个警察，他们都被抓被判刑，判得很重，二十多年的徒刑。而在中国被判刑的是谁呢？是被被警察跪脖子的那个人。所以这是这是这就是一个一个很大的不同，嗯，然后我们看有一个问题说，共产党的党内法规怎么列？这个是对这个，他只能是对共产党党员嗯、呃、有效，而不能够去对党外的任何。呃，对，在党外没有任何效力，但是在中国的问题就是，呃，共产党它和所有的那些国家机构都重叠在一起。我们有一张图表就讲这个，讲这种党国体制它是如何运作的。有的时候党中央和国务院和全国人大等等他们一起发文件，所以这就是有时候是是弄不清的。按道理。党的党的规定，他不能够约束党外的任何人和任何单位。那还有一个问题是，我查查两句，就是说，我忘记我们有没有安排一个一一门课讲那个党章，但是党章的主要的意思是说，所有的党员要呃要这个呃听这个中央。核心的话，就是说党要统一
从上到下都要听。第二句话要说，就是说每一个国家机构里面有党组，所以这个党组决定那个国家机构怎么实行政策、法规、法律等等。这样的话，这样的话，这个当当。呃，当的法规在全世界有效。嗯，对，就中国，嗯，他的这种党党国同构体制，也就也就导致了有的时候，党规和和国家的法律和一些法规。嗯，混同在一起。另外呢，共产党在宪法里边，它有这个领导地位，而且在实际关键并关键其并不在于宪法或者党章或者法律的条文的规定，关键在于在实际权力运行的时候，党的权力比其他的国家的权力要更更大。它不仅仅是是一个重叠的问题，比如说，比如说这个政法委，那么在。刑事诉讼法里边或者其他的这个法律里边，它并没有中国共产党的政法委员会，它有什么权利，有什么呃，有什么一些呃责任啊等等。但是在在这个所有重大的刑事案件有影响的刑事案件当中，全都是政法委来拍板，政法委他来呃，在很大程度上去指挥公检法。嗯，我们有一有一有一有一节会专门讨论中国的司法，中国的这个公检法。嗯，那么还有一个问题是说，在共产党的统治之下，司法独立的努力可以发生在哪里？嗯，比如说维权律师和 NGO。嗯，我觉得这个问题好像。如果在共产党一党制之下，司法独立是不可能，我觉得是是不可能的。可以去推动一些司法制度改，包括共产党本身，比如说在一九九零年代之后，有一些司法改革、审判方式的改革，包括证据法的改革等等，包括一些法律的完善。那么也有很多的法律法规的完善，它是和这个普世价值的方向是一致的，但是。司法独立，要想让司法独立于政府、独立于共产党，那么这个本身就说明了共产党的一党制已经已经接近尾声或者已经结束。所以这本身从概念上就是矛盾的。一党制和司法独立，我个人认为是矛盾的，无法同时并存。还有一个问题是说，共产党的这个派系的冲突。会不会成为中国修宪的一个可能性？嗯，这我们在对，就是在讨论中国这个权力斗争、权力交接的时候，也有有所涉及。就是说，嗯，各个派他们有不同的想法，有不同的利益，这个会不会成为中国修改宪法，或者是中国嗯走向民主宪政的一个契机，或者是带来一些空间或机会呢？嗯，我我是认为现在的中国没有真正意义的派系，呃，因为呃，习近平已经消灭别的派，呃，但是连习近呃还连以前的话，比方说胡江泽民、胡锦涛的时候，可能会有一些派系，他们他们都都有一个共同点，就是说共产党要控制一一切，所以我认为在。呃，这个呃，这个参与者提出的一些派，比方说毛派、新左派、自由派，呃呃，我认为他们呢，在党内的高层，他们都有一个共同的看法，就是认为我们中国共产党不会放弃他的集中的权利，不会放弃给社会，不会放弃给法官，不会放弃给律师。所以他们都在这一这一点，我认为他们的呃他们的立场是是统一的。对，我们之前也都提到过，在党内有一些比较开放的、比较倾向于法治的
倾向于改革的一些官员，那么甚至在在在高层也也有一些更自由、更开放观点的人，但是但是他们在维持共产党的垄断地位这一点上是一致的，也就是说那些嗯最开放的、最有改革倾向的官员，他们也都。绝对不想放弃共产党的一党制，这是一点。另外一点呢，就是这种嗯，这种观点、这种立场、态度，也又也不是完全不变的。共产党它本身，它的这个干部也在不断的流动，整个社会形势、政经济、政治形势也在不断的变化。所以呢，我个人认为，当在一定的程度下，在一定的条件下，民间力量、民间的这个抗争。已经足够强大，让共产党不得不妥协的时候，那么那些有自由、开放思想的人，他们就有可能会嗯、呃、站到站到这个公民社会一边，或者说站到呃历史正确的一边。比如说，在一九一九八九年天安门民主运动的时候，很多党政机关，甚至甚至军队等等，党校那些呃中央电视台等等，他们都都上街去呃支持学生、支持民众的这样一个要求更多自由的运动。嗯，假如假如再有这样的事情发生，共产党他自己觉得地位已经不稳固，他不妥协。共呃，他就完全要被灭掉的时候，那么我我相信会会有人嗯、呃，在那个时候站在历史正确的一边。好，我们今天的课就上到这里，感谢李安友教授，感谢大家参与，我们下星期三再见。注意是星期三，不是下星期二。谢谢。